প্রিয় দর্শক সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়ে শুরু করছি দেশ টেলিভিশনে নিয়মিত আয়োজন রাজনীতি ও দেশ আমি ফার্নেস জি রয়েছে আপনাদের সঙ্গে কারামুক্ত হয়ে বিএনপি নেতাদের হুঁশিয়ারি গণতন্ত্র এবং জনগণের ভোটাধিকার রক্ষার আন্দোলন চলবে সরকার পতনই তাদের মূল লক্ষ্য বিএনপি দাবি করছে ক্ষমতার সেনরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না তারা গণতন্ত্রকে নিশ্চিহ্ন করতে চায় তারা বাকশাল টু কায়েম করতে চায় অন্যদিকে বিএনপি প্রসঙ্গে ওবায়দুল কাদের বলছে মিথ্যাচার করাই বিএনপির অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে বিএনপির সঙ্গে জনগণ নেই এমনকি তাদের সঙ্গে তাদের নেতাকর্মীরাও নেই বিপরীত মুখে এই রাজনৈতিক বাস্তবতা নিয়ে আমাদের আজকের আলোচনা আমরা শিরোনাম নির্ধারণ করেছি রাজনীতি ও আন্দোলন আর আজকের আলোচনা এগিয়ে নিতে দুজন সম্মানিত অতিথি আছেন স্টুডিওতে চলুন এই পর্যায়ে পরিচিত হই স্টুডিওতে আছেন নূরজাহান বেগম মুক্তা সাবেক সংসদ সদস্য বাবেদিক আছেন মোশারফ আহমেদ ঠাকুর রাজনীতি বিশ্লেষক দুজনকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের আলোচনায় জনাব মোশারফ আহমেদ ঠাকুর আপনাকে দিয়ে আলোচনাটা শুরু করি যেমনটি ওবায়দুল কাদের বলেছে যে বিএনপির রাজনীতিতে মিথ্যাচার অপরিহার্য বিএনপির সঙ্গে জনগণ নেই এমনকি নেতা কর্মীরাও নেই কি বলবেন দেশ টিভির দর্শক শ্রোতা উপস্থাপক উপস্থাপিকা অপর বিজ্ঞ আলোচক সবাইকে ধন্যবাদ ওবায়দুল কাদের তো এতদিন জানতাম হার্টের সমস্যা এখন যে চোখের সমস্যা হচ্ছে কানের সমস্যা হচ্ছে এটা তো জানি না তো যাই হোক উনি চোখে দেখেন না যে আঠাশ তারিখ উনি যে চক্রান্ত করে যে দশ লাখ লোকের যে সমাবেশ ভেঙে দিয়েছিলেন উনি কি চোখে দেখেন নাই নিশ্চয়ই চোখে দেখেছেন চোখের সমস্যা হলে স্মৃতি বিভ্রম হলে দুটার চিকিৎসা বাংলাদেশে এখন হয় ভালো হয় আর উনি তো সর্দি কাশি হলেই সিঙ্গাপুর যান আবার সিঙ্গাপুর যেতে পারেন তো কথা হলো আমি আপনাকে বলছি যে সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশে গত চোদ্দ সাল থেকে প্রথমে একদলীয় শাসন এবং পরে এক ব্যক্তির শাসন কায়েমের জন্য ওবায়দুল কাদেররা দাসানুদাসের মতো কাজ করছেন এবং আপনি দেখবেন যে এইবার যে তারা যে বাংলাদেশের রাজনীতি অপজিশন সংস্কৃতি কোনো কিছুইকে এই যে কেয়ার করেন না আপনি দেখবেন যে এই যে আমাদের নূরজাহান বেগম মুক্তা আমাদের আইনজ্ঞ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এল এল বি অনার্স এল এল এম করা ডেপটি অ্যাটর্নি জেনারেল গভর্নমেন্ট বানিয়েছিলেন তারপরে এমপি বানিয়েছিলেন উনি কিন্তু এমপি হতে পারেনি এমপি হয়েছে কারা যারা জনগণের ভোটে প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে উনাদের ল্যাঙ্গুয়েজে আওয়ামী লীগের ফল অনুযায়ী যারা ফেল করেছে যারা দ্বৈত নাগরিকের জন্য বাতিল হচ্ছে এবং তারা এমপি হচ্ছে এবং কেউ কেউ বলে যে এই মনোনয়নে বিশাল বাণিজ্য হয়েছে এই আটচল্লিশটা যে দিয়েছেন আটচল্লিশটাই আটচল্লিশটাতেই লেনদেন হয়েছে এখন নূরজাহান বেগম মুক্তা দারুণভাবে এটা ক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে একবার প্রতিবাদ করে না না এটা আমাদের এখানে কোনো ইয়ে হয় নাই কি বলে মনোনয়ন বাণিজ্য হয় নাই তো হয়েছে এবং কি দুর্জনেরা বলে যে নষ্টদের কবলে পড়েছে রাজনীতি তো এখন উবায়দুল কাদের কি এই নষ্টদের সর্দার কিনা আমি জানি না এটা খোঁজখবর আমাদের নূরজাহান বেগম মুক্তা ভালো দিতে পারবেন তবে একটা সুসংবাদ বলি আপনাকে আপনি দেখবেন দুই হাজার পনেরো সালে আওয়ামী লীগ স্থানীয় সরকার নির্বাচন সংশোধনী আইন করে ওই সংশোধনী আইনটা করার সময় আমরা বারবার বলেছিলাম যে এই সংশোধনী আইনটা করার দরকার নাই কারণ স্থানীয়ভাবে অনেক লোক চেয়ারম্যান হতে চায় ইউপি চেয়ারম্যান উপজেলা চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান এই এরা উভয় দলের কাছ থেকে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি বিএনপির কাছে আওয়ামী লীগের কাছে বৌদ্ধ পার্টি ইভেন অন্যান্য দলের কাছে তো এরা মনে করে যে আমি কোনো দলের যদি দলের বৃত্তের মধ্যে বন্দি না হয়েও আমি জনসেবাটা করতে পারি স্থানীয় সরকারে উন্নয়নটা করতে পারি আওয়ামী লীগ কী করলো আওয়ামী লীগ করলো যে না এটা স্থানীয়ভাবে নির্বাচনটা করতে হবে এবং তারা ইউপি চেয়ারম্যান উপজেলা চেয়ারম্যানকে দলীয় প্রতীক দিয়ে দিল এইবার যখন এই সাতই জানুয়ারির যে আমি ডামি এবং আমাদের নির্বাচন এইটা যখন করে যখন গুতাগুতি ভালো করে লাগছে এখন কয় যে আওয়ামী লীগ নির্বাচন ইয়ে দিবে না প্রতীক দিবে না সাংবাদিকরা যখন বলছে বলছে না বিয়ে আওয়ামী লীগের তো নির্বাচন বর্জন করারও রাইট আছে আইন আইনসিদ্ধ বিষয়টা তো এখন নির্বাচন তুমি বর্জন করবা কেন নির্বাচন বর্জন করা না গণতন্ত্র বিরোধী শক্তি বিষয় তো এখন আওয়ামী লীগ স্থানীয় সরকার নির্বাচন করবে মানে নৌকা নিয়ে মাঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা নাই নৌকা নিয়ে মাঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা নাই নৌকা 
स्थानीय भावे नौका कि नौका आउट हो गए स्थानीय सरकार निवाचने स्थानीय सरकार निर्वाचने नौका आउट तो ये विषय ये बनपिर विजय गणतंत्र बिुदे संग्राम कर जयीतारद और सदस्य पद नहीं सदस्य पद नहीं के जदि विएनपिर चेयरमैन के नियोग चाय कि ना जिज्ञेस करें आगे सदस्य पद नहीं बोलें इरपे तारेक रहमान नेतृत्व बांगलेशे एके बारे यही बांगलेशे उन्नीस सौ अठात्तर साल थे दुई हज़ार चौबीस साल पर्त सब चे बी विएनपि ओक्यबद्ध आज है शत निपीड़न निर्तन प्रलोभन जेल जेल खाटार माध्यमे विएनपि के भांगा जाए नाई आज के मिर्जा अब्बास जेलखाना थे बैरिए तारे देखें एक बिंदु मात्र तार मध्य को क्लानि भर कर नाई जेल थे जेल के बैरिए बोले जो दल के पुनर्गठन करते हैं दल के ये सरकार के अवैध अनवाचित बेआईनी सरकार के पदत्याग बाध्य कर उत्खतर जो आंदोलन करते हैं मिर्जाबास बक्तव्य प्रमाणित है जो बनपि कत शक्तिशाली बनपि कत ओक्यबद्ध क्योंकि तो जेल के बेर हुई तो मिर्जाबास दल पुनर्गठन करते हैं कौन जैगे परिवर्तन जरूरी बनपिर हमें से प्रश्न अपन का रेखे जा निश्चय परवर्ती अंश आनी विस्तारित बनबें धन्यवाद जाना चीजें नूरजहान बेगम मुक्ता अक्टोबर चक्रांत महासमेश भेगे दिए अपनारा समावेश हमला कर पुलिस के पिटी मेरे कूपिए मेरे हस्पिटाले हमला कर आगुन दिए एम्बुलेंस आगुन दिए सांबा हमला करीह मानुषर ऊपर आक्रमण कर प्रधान विचारपतर बाड़ी हमला करा तरा निजे कर कारण तर तो आंदोलन संग्राम करार मत दल ना ता हलो कैंटनमेंटे जन्म नो एक दल अनेकटा फार्मे मुरगर मत फार्मे मुरगी क्योंकि दौड़ाते पर बसिक्षण हाँ और बांगलेश आवी लीग हलो राजपथे जन्म नवा दल एवं आवी लीगे तुलना करते देशी मुरगर मत शक्त हाँ स्पीडे दौड़ाते दौड़ते क्यों सहजे तो ठीक ठीक तेमनी भिएनपि और कतटुकु दौड़ा एक समावेश डेके ठीक है क्योंकि वही समावेश कर योग्यता तरह छोना ता निजे कि करलो जो देख लो तर समावेश करते एक अघटन तो घटाते हैं तक ही तरा पुलिस जनगण के ऊपर सरकारी राष्ट्रीय स्थापनार ऊपर तरा हमला करलो प्रधान विचारपतर बाड़ी हमला करलो एगुला पंड कर दिल एक्त समावेश समावेश पंड शुद्ध करे ना निजे नाक केटे अपने जत्रा भंग कर कारण थकते तर तो सांगठनिक तर उद्देश्य छोड़ एक अघटन घटा जे भाई हक देश अस्थिति शांति पक्षे उधे प्रधानमंत्री कथा क्या क्या उल्लेख कर लगभग ये कथाटा उल्लेख कर लमजन जो ए रकम बक्तव्य के सहस दीते एम एक नेतृत्व राजनीति करी आज के उन मिर्जा आब्बास सहेब जेल थे मुक्ति पेलें मुक्ति पे अनेक कथाई बनी उन्नी बन कर्मी के ना कि आटक रखा होना एक् दल पुनर्गठन करबें ठीक है भलो कथा दल पुनर्गठन करें तर मानी ये कथार मध्य दिए आप बार बार बी उन दलट विध्वस्त प्रकार अंतर उन्नी से प्रमाण कर लें दल गोछानो ना दल पुनर्गठन करबें तैलारा कथा कि लाभ बीनपी जो दल हिसाब से विध्वस्त से प्रमाणित हल और आकटी कथा देख मिथ्याचार एक सीमा था एक कथा आर्नीति मिथ्याचार मानुष खून बीनपिर राजनीति तीन गुण एचड़ा और गुण आएनपिर स्वभाव हलो कि सन्स हलो कि बनपिर दर्शन 
আপনি দেখেন যে সন্ত্রাসী দল হিসেবে বিএনপি কে অনেকবার রায় দেওয়া হয়েছে বিদেশি আদালত থেকে বিএনপি মহাসচিব কিন্তু দাবি করছে যে আপনারা আসলে গুম খুনের মাধ্যমে বিরোধী দলকে দমনের ক্ষেত্রে আরো বেকুল কখনোই না গুম খুন ক্রস ফায়ার বিএনপির আমলে সৃষ্টি বিএনপির আমলে তাদের জামাল উদ্দিন নামে একজন নেতা ছিল চট্টগ্রামের ওনাকেই ওনাদের দলের লোকেরাই গুম করেছে সেই হলো গুমের সংস্কৃতি শুরু খুনও ওনাদের সময় শুরু আওয়ামী লীগের হাজার হাজার নেতা কর্মীকে হত্যা করেছে ক্রস ফায়ারের নামে পরে পোস্টমর্টেম রিপোর্টে দিয়েছে যে হার্ট অ্যাটাকে মারা গিয়েছে এগুলো কি আমরা দেখি নাই ক্রস ফায়ার তো তাদের আমলে সৃষ্টি করা অতএব যত অপরাজনীতি যত খারাপ আবার ইনডেমনিটি করেছে যেন এই হত্যাকাণ্ডের কোনো বিচার না হয় যেমন করেছিল বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পরে ইনডেমনিটি করে যেন বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার না হয় আবার একুশে আগস্টের গ্রেনেড হামলা করেছিল তাহলে যে সন্ত্রাস গুণ খুম তাদের আমলেই তো সবকিছু হয়েছে আজকে আমাদের বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি বলছেন যে একদলীয় একতরফা ডাবি নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় মসনদের অবৈধ মেয়াদ প্রলম্বিত করে আরও বেপরোয়া হয়ে জনগণের উপর নতুন মাত্রা मानुषे पुड़िए मेरे जनगण तक भोट दीबे जाए तर कौशल अतए बीएनपी क्यों जो निर्वाचन ना आसे जमीन जोर जाए ना क्यों आसले बाधा देवा जाए ना বিএনপি নির্বাচনে যায়নি এটা তাদের রাজনৈতিক কৌশল কারণ তারা জানে তারা চেয়েছিল তাদেরকে কেউ ক্ষমতায় বসিয়ে দিবে অথবা বেনিয়াদের কাছে দেশে সার্থক বিক্রি করে ক্ষমতায় আসবে অথবা তৃতীয় কোনো পক্ষ ক্ষমতায় আসবে অতএব তিনটার কোনোটাই হয় নাই জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জনগণ যাদেরকে ভোট দিয়েছে আপনি জানেন গণতন্ত্রের জন্য আমরা কত বড় স্যাক্রিফাইস করেছি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আমরা নৌকা প্রতীকে দিয়েছি আবার দেখা গেছে আমাদের দলেরই আরেকজন আবার দাঁড়িয়েছে কেন শুধুমাত্র নির্বাচনটা গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য জনগণ যেন ভোট দিতে পারে स्वार्थ বোন বিশিষ্ট আইনজ্ঞ উনি অনেকগুলো শিবের গীত গেয়ে ফেললেন তো আমি আপনার এই জায়গাতে আসার আগে একটু শিবের গীতে একটু টাচ করে আসি একটা হচ্ছে বেনিফিশিয়ারি তত্ত্ব বলে একটি সব জায়গায় একটা তত্ত্ব আছে যে কোনো একটা দুর্ঘটনা ঘটনা হলে এটার বেনিফিশিয়ারি কে খোঁজা হয় আঠাইশে অক্টোবরের যে ঘটনাটি প্রধান বিচারপতির বাড়িতে আক্রমণ এবং পুলিশের ওয়ারলেসে বারবার বাঁচতেছে আপনি দেখবেন মানব জীবনে ছেপে দিয়েছিল যে গির্জায় আক্রমণ হয়েছে কিনা কাকটাইল গির্জায় আক্রমণ হয়েছে কিনা সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরে আক্রমণ হয়েছিল কিনা হয়েছে কিনা বারবার জানতে চাইছে এতে বোঝা যায় যে এইটা আওয়ামী লীগের তৈরি করা প্ল্যান ছিল একটা করতে পারছে আর বাকি দুটা করতে পারে নাই তো আমি আপনাকে বলি বেনিফিশিয়ারি তত্ত্ব অনুযায়ী আঠাইশে অক্টোবরের পুরো ঘটনাটা আওয়ামী লীগ করছে আপনি মিউনিকে নাকি বিশাল সংগ্রাম করে আসছেন প্রধানমন্ত্রী আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নাকি প্রধানমন্ত্রী সম্মান এবং সাহসিকতা অর্জন করে আসছেন সম্মান দেখাই এবং সাহসিকতা সম্মান অর্জন করে আসছেন জি বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ছাড়া জার্মানির একটা প্রটোকল অফিসার যে জার্মান ফরেন মিনিস্টার একটা পিয়ন একটা চাপরাশি প্রধানমন্ত্রীকে রিসিভ করতে আসে নাই একবারে ধিক বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সম্মান ধিক দিক অবস্থা আপনি কি দেখেন আমি আপনার জায়গাতে আসছি প্রটোকল অনুযায়ী হয়েছে এক মিনিট দেখেন আওয়ামী লীগের সময় বাংলাদেশের বায়ান্ন বছরে কখনো বিরানব্বই হাজার কোটি টাকা চব্বিশটা লেনদেনের মাধ্যমে লুপাট লুট এটা কখনো হয় নাই বাংলাদেশে বিএনপিও তিনবার চারবার ক্ষমতায় ছিল কখনোই শেয়ার বাজার কেলেঙ্কারির থেকে ছত্রিশ হাজার কোটি টাকা লুট হয় নাই এবং শেয়ার বাজার কেলেঙ্কারির যে দরবেশ ওনাদের প্রধানমন্ত্রীর একেবারে আঁচলের নিচে আপনি বলেন গুম ছয়শো সাতচল্লিশ জনের গুম জাতিসংঘের কাছে দেওয়া আছে এটা ছয়শো সাতচল্লিশ জনের নাম তালিকা সব দেওয়া আছে হাজার হাজার জুডিশিয়াল ক্লিনিক জেলখানায় গত আঠাইশে অক্টোবরের পর থেকে তেরো জনকে 
নির্যাতন এবং বিয়ে চিকিৎসা বঞ্চিত করে ১৩ জনকে হত্যা করা হয়েছে বিএনএম কি আর তৃণমূল বিএনপি একেবারে সবগুলা এ টু জেড সবগুলার জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে তো এইটা হচ্ছে এদের অবস্থা আপনি যেটা বলেছেন আমাকে যে কোয়েশ্চেনটা হলো আপনার কোন কোন জায়গায় বিএনপির পরিবর্তন দরকার সেখানে কিন্তু রোজন বেগম মুক্ত প্রশ্ন রেখেছে যে বিএনপি কি বিধ্বস্ত হয়েছে বলেই পুনর্গঠন দরকার না বিএনপি আপনি দেখেন না আপনাকে আমি একটা ছোট্ট প্রতিটা জায়গায় আমি আজকে আমার কাছে খুব ভালো লাগতেছে এখন যে হিসাবটা হলো আপনি দেখেন একটা সরকার নতুন ক্ষমতায় আসছে ক্ষমতায় আসলে পরে সে কি বলবে সে বলবে দিস ইজ মাই প্ল্যান দিস ইজ এ প্ল্যান ফর হান্ড্রেড ডেজ দিস ইজ এ প্ল্যান ফর সিক্স মান্থ দিস ইজ এ প্ল্যান ফর ওয়ান ইয়ার্স এইগুলো বলে কিন্তু প্রতিদিন দেখেন এইগুলো অর্বাচীনের মতো প্রতিদিন বিএনপি 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 राजनीति আবারও আমন্ত্রণ আপনারা দেখছেন দেশ টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন রাজনীতি ও দেশ আজকের আলোচনা চলছে রাজনীতি ও আন্দোলন এই শিরোনামে আমরা আবারও ফিরছি অতিথিদের কাছে নুরজন বেগম মুক্ত আপনি আগের অংশে বলছিলেন যে নির্বাচনে না আসা বিএনপির রাজনৈতিক কৌশল সেই জায়গা থেকে কিন্তু কারামুক্ত হয়ে বিএনপি নেতারা দাবি করছে যে আপনারা কারাগারে তাদের বিভিন্ন লোভনীয় প্রস্তাব দিয়েছেন তারা তা ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করেছে পর্দার অন্তরালে এমন কি হয়েছিল দেখুন এসব আসলে বলার জন্য বলা লোভনীয় কি প্রস্তাব দিব আমাদের লোভনীয় প্রস্তাব দেওয়ার দরকার নেই তো কারণ তারা দেখুন তারা কয়জন নির্বাচনে অংশ নিয়েছে নির্বাচনটা কি হয়নি সুষ্ঠুভাবে নির্বাচনে অংশ নেওয়া আঠাশটি দল অংশ নিয়েছে এবং সারা পৃথিবীতে সমস্ত দেশে ইভেন বাংলাদেশও এমন কোনো নির্বাচন নাই যে নির্বাচনে সব দল অংশ নিয়েছে আপনি পাবেন না দ্বাদশ নির্বাচন পর্যন্ত সেই প্রথম নির্বাচন থেকে শুরু করে কোনো নির্বাচনে সব দল অংশ নিয়েছে এরকম একটা নির্বাচনও নাই অতএব বিএনপি নির্বাচনে যায়নি তাদের কৌশল তাদের কাছে লোভনীয় অফার এনেছে কি অফার এনেছে তাদের কাছে লোভনীয় হ্যাঁ এগুলো সম্পূর্ণ বলার জন্য বলা নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকার জন্য নিজেদের যে দুর্বলতা ঢাকার জন্য কারণ দল হিসাবে বিধ্বস্ত তারপরে তারা তাদের কোনো এখন ইতিবাচক রাজনীতি নাই তারা কাদেরকে দিয়ে রাজনীতি করবে তাদের নেতাও নাই কিছুই নাই এখন সর্বস্ব হারিয়ে তারা আবল তাবল বকছে আরেকটা কথা হলো দেখুন কিন্তু নির্বাচনের আগে যখন ব্যারিস্টার সাজান হবুর আসলে জামিনে মুক্ত হয়ে নৌকায় চড়ে বসলেন তখনও কিন্তু প্রলোভন কিংবা প্রস্তাবের বিষয়টি আলোচনা এসেছে না আলোচনায় আসতেই পারে আর ব্যারিস্টার সাজান ওমর সাহেব গিয়েছেন উনি তো সেটা বলেছেন পরিষ্কার উনি বলেছেন উনি মুক্তিযোদ্ধা এবং উনি মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক একটা দলে উনি যেতে চায় এবং এটা ওনার সারা জীবনের স্বপ্ন ছিল তাই সেই ক্ষেত্রে আমরা ধরতে পারি যে উনি যত বছর বিএনপিতে ছিল হয়তো ওনার নিজের মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই ছিল হ্যাঁ তেতাল্লিশ তেতাল্লিশ চুয়াল্লিশ বছর হয়তো মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই ছিল এখন যেহেতু এটা ওনার ইচ্ছা দেখুন প্রত্যেকটা মানুষের প্রত্যেকটা মানুষ দল মত নির্বিশেষে তার স্বাধীনভাবে যে কোনো মতে বিশ্বাসী হওয়ার অধিকার রয়েছে এটা কিন্তু সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণায় বলা আছে উনিশশো সালের ইউনিভার্সাল ডিক্লারেশন অব হিউম্যান রাইটস যে প্রত্যেকেই এখন সাজার উমর সাহেব কি জন্য উনি আওয়ামী লীগের মনোনয়ন চাইলেন সেটা উনি ভালো বলতে পারবেন ওনা উনি কি বলেছেন যে আমাকে লোভ দেখানো হয়েছে উনি কি বলেছেন যে আমাকে টোপে ফেলা হয়েছে উনি তো বলে নাই তো বলে নাই যেহেতু অথবা আমরা এই কথাটা এখানে আনবো কেন সাজান উমর একজন বীর মুক্তিযুদ্ধ ওনার কাছে হয়তো মনে হয়েছে আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধ পক্ষের শক্তি তাই আওয়ামী লীগে উনি যাবেন এরকম দল তো অনেকে চেঞ্জ করে মাহবুব চৌধুরী কিন্তু বলেছেন যে একরাতে জেল থেকে মুক্তি ও নির্বাচন পেছানোর কথা স্পষ্ট হয়েছে সবকিছুই সরকারের নিয়ন্ত্রণে ছিল সব কিছু সরকারের কোনো কিছু সরকারের নিয়ম নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের নিয়ন্ত্রণে নির্বাচন নির্বাচন হয়েছে এখানে যার যার খুশি যে কোনো বিএনপি থেকেও তো অনেকে পদত্যাগ করেছে তো সেটা ওনারা কিছু বলে না আবার অনেকে আছে এমনি নির্বাচন করেছে বিএনপি মানে লেভেল ছাড়া এরকম অনেকে আসছে না আবার সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন আমরা দেখেছি বিএনপি থেকে তারা কাউন্সিলর হিসাবে দাঁড়িয়েছে পরে তাদেরকে বহিষ্কার করেছে তো এরকম আছে না যার যার ইচ্ছা সাজানো মোড়টাও সেরকম তার একটা ইচ্ছা আজকে সাজানো মোড়ের ব্যাপারটা এত আলোচনা হচ্ছে কেন কারণ উনি একসময় 
সম্ভবত প্রতিমন্ত্রী বা মন্ত্রী ছিলেন অথবা উনি একজন বড় নেতা ছিলেন বা বিএনপি নীতি নির্ধারকদের একজন এই জন্য উনারটা প্রচার হয়েছে আর এরকম আড়ালে আড়ালে বহু আছে যারা বিএনপির পক্ষ থেকে নির্বাচন করেছেন জিততে পারে নাই এরকম আছে আর আরেকটি কথা সেখানে আসলে প্রশ্ন ছিল যে এমন প্রস্তাবকে অন্য নেতাদেরও কি দেয়া হয়েছিল কোন নেতাদের দিকে কোনো প্রস্তাবই দেওয়া হয়নি আপনি দেখেন আওয়ামী লীগে একটা কথাই আপনাকে যুক্তি দিয়ে বলি আওয়ামী লীগে দেখেন নৌকা থেকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে আবার আওয়ামী লীগের পক্ষ আওয়ামী লীগের মধ্যেই আবার দেখা গেছে যে আওয়ামী লীগ করে কিন্তু দলের বাইরে সে নির্বাচনে দাঁড়িয়েছে অনুমতি করে শেষ করি তাহলে কি বোঝা গেল আমাদের দলে কি যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী নাই আমাদের দলের যোগ্য নেতা নাই যদি নাই থাকতো তাহলে এতগুলো স্বতন্ত্র জিততে পারতো আবারও ফিরবো মোশারফ আহমেদ ঠাকুর একদিকে শাসক গোষ্ঠী বলছে যে আপনারা গুম খুনের অভিযোগ করছেন ক্ষমতাসীদের বিরুদ্ধে কিন্তু বিএনপির হাতেই লেগে আছে রক্তের দাগ তাদের চেয়ে বড় উগ্রপন্থী কারা এটা যিনি বলছেন উনি ব্যাখ্যা দেবেন যে বিএনপি রক্তের দাগ নিয়ে রাজনীতি করে না আপনি দেখবেন আজকে পত্রিকায় গতকালকের পত্রিকায় এলেক্সকে নাভালনি নামে একজন রাশিয়ান রাজনীতিবিদ যার কোনো রাজনৈতিক দল নাই তিনি মস্কোর মেয়র হিসাবে দাঁড়িয়েছিলেন একজন বেসিক্যালি একজন ব্লগার এবং সোশ্যাল ইনফ্লুয়েন্সার এবং সেইখান থেকে উনি এসে মস্কো করেন মেয়র ইলেকশন করেন এবং তার যে সমালোচনা সেটাকে পুতিন সহ্য করতে পারেনি এবং তাকে এর আগে একবার বিষ প্রয়োগ করা হয়েছিল এইবার তাকে হত্যা কারাগারে মারা যাওয়ার পরে লাশ এখন পর্যন্ত লুকিয়ে রাখছে আজকে দেখবেন তো এইরকম আওয়ামী লীগ চায় কি কি ধরনের বিরোধী দল শুনবেন বিরোধী দল চায় দুটি সাপ রেখে যা এই রকম আছে না বাপুরাম সাপুরে এই রকম বিরোধী দল চায় চায়নাতে আটটি বিরোধী দল আছে আপনি জানেন চার চায়নাতে আটটি বিরোধী দল আছে রাশিয়ায় চারটি বিরোধী দল আছে এই রাশিয়ায় কয়েকদিন পরে নির্বাচন হবে এবং এই নির্বা বিরোধী দলগুলি হচ্ছে ইন উমেন মার্কা বিরোধী দল জি হুজুর আচ্ছা হুজুর ঠিক আছে স্বাস্থ্য খাতে আপনি পাঁচ পারসেন্ট দিয়েছেন বাজেটের আর পয়েন্ট ওয়ান পারসেন্ট দিলে আর একটু ভালো হতো এটা হচ্ছে আওয়ামী লীগ চায় এইরকম বিরোধী দল তো ইনু মেনন মার্কা বিরোধী দল তো বিএনপির বিরোধী দল হলে এটাকে তেরো জন জেলখানায় মরতে হবে এটা হচ্ছে আওয়ামী লীগ তো রক্তের ডাক কার হাতে গত দেড় বছরের চল্লিশ জনকে খুন করা হয়েছে পাখির মতো তো এই রক্তের ডাক কার হাতে রক্তের ডাক উবায়দুল কাদেরের হাতে আর উবায়দুল কাদেরের নেত্রীর হাতে তো আমি আপনাকে বলছি এই জন্য যে শাহজাহান উমর তো আমি আলোচ্য বিষয় মনে করি না আমার স্ট্যান্ডিং কমিটি হচ্ছে বিএনপির স্ট্যান্ডিং কমিটি হচ্ছে উনিশ জনের স্ট্যান্ডিং কমিটি উনিশ জনের স্ট্যান্ডিং কমিটি তার এটা হচ্ছে বিএনপির নীতি নির্ধারণী কমিটি আর এরপর হচ্ছে বিএনপির নির্বাহী কমিটি নির্বাহী কমিটির মধ্যে পেছনের সারির হচ্ছে একজন হচ্ছে শাহজাহান উমর ব্যারিস্টার শাহজাহান উমর উনি হি ওয়াজ ক্যাপ্টেন উনি সেভেন্টি নাইনে এমপি হওয়ার পরে ওই যে শেখ মুজিবুর রহমানের সময় উনিশশো তিয়াত্তর সালে তার তার কি বলে চাকরি চলে যায় বিশৃঙ্খল উশৃঙ্খলতার জন্য এবং সেই উশৃঙ্খলতার চাকরি চলে যাওয়ার পরে উনি সেভেন্টি নাইনে এমপি হওয়ার পরে তিনি বলেন যে তাকে তার চাকুরিচ্যুতটা ক্ষমা করে তাকে যেন ইয়ে করা হয় অবসর দেওয়া হয় তখন সেই তিনি কখনোই মেজর হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন নাই তাকে পোস্ট ফ্যাক্টু মেজর করা হয়েছে ওনার যেমন একটা রশিদ জেনারেল রশিদ আছে না টকস করে যে পোস্ট ফ্যাক্টু পোস্ট ফ্যাক্টু ভূতাপেক্ষ মেজর জেনারেল ব্রিগেডিয়ার হিসেবে রিটায়ার্ড ওইটা হচ্ছে এই রকম ভূতাপেক্ষ মেজর তো আমি সাধারণ ওমর সম্বন্ধে বেশি কথা বলতে চাই না তো আমি এলএসকে নাভালনির মতো আজকে যে খুন গুম শুরু করেছেন গুণ খুম শুরু করেছেন এই গুণ খুম করে পুতিনের পুতিনের ব্লাদিমির পুতিনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ব্লাদিমির পুতিমের পুতিনের আদর্শ দিয়ে গুণ খুম করে বাংলাদেশকে চালানো যাবে না পুতিনের আদর্শে বাংলাদেশকে চালাতে চেয়েছেন আপনারা দেখুন আমরা আমাদের আদর্শে চালাম আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আলোকে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে ত্রিশ লক্ষ মানুষ প্রাণ দিয়েছে দুই লক্ষ মাবন সম্ভ্রমের বিনিময়ে অসংখ্য ত্যাগের বিনিময়ে যে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় পরিচালিত হবে সম অধিকারের ভিত্তিতে নারী পুরুষ এবং সবাই সমান সুযোগ ভোগ করবে মুক্তিযুদ্ধ করা হয়েছিল যে চেতনা সে চেতনাই করবে আমরা আমরা পুতিন চিনি না নাবালনি চিনি না আমরা কেন বিদেশিদের আজ্ঞা বহাবো বিদেশিদের উদাহরণ আমরা কেন আনবো আমাদের কি সক্রিয়তা নেই আমাদের কি জাতীয়তা বোধ নেই অবশ্যই আছে আমরা আমাদের উদাহরণ আমরা দিব 
দেখুন বিএনপির আসল চরিত্রটা কিন্তু ফাঁস হয়ে গেল তারা যে এতটাই বিদেশ নির্ভর এখন ওই পুতিন নিয়ে আসছে নাবালনি নিয়ে আসছে তার মানে এই যে তাদের বিদেশ প্রীতিটা এতদিন দিয়ে এতদিন জিহুদ জিহুদ ছিল আজকে কত বছর ধরে আবারও ওনার বক্তব্যে প্রকাশ হয়ে গেল কিন্তু আমি দাঁড়তহীন ভাবে বলি আমরা বিদেশের উপর নির্ভরশীল না তাদেরকে তেল মারি না বিদেশে নির্ভরতার অভিযোগ তো বিএনপি আপনাদের বিরুদ্ধে করে যে আপনারা আসলে দিল্লির ছট্ট ছায় বা পরগাছা হয়ে আমরা না না দিল্লি হয় কি বিএনপি যখন এই যে এখন আবার কিন্তু বিএনপি ভারত বিরোধিতা শুরু করেছে ইলেকশনের আগ দিন ইলেকশনের দিন পর্যন্ত মানে ভারতের বিপক্ষে কিছু বলেনি যেই আওয়ামী লীগ বিশ্ব বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে সরকার গঠন করলো এখন আবার ভারত বিশুদ্ধ শুরু হয়েছিল বিএনপির ভারত বিদ্বেষ নীতি কিন্তু সুবিধা মতো যখন দেখুন উনিশশো পঁচাত্তর সালে যখন জাতির পিতাকে সপরিবারে নৃশংসভাবে হত্যা করা হলো তারপরই কিন্তু ভারত বিদ্বেষী একটা সেন্টিমেন্ট বাংলাদেশে গড়ে তোলা হয়েছে যে জেনারেল জিয়ার নেতৃত্বে এবং এটা কিন্তু অনবরত চলতে থাকে পরে তারা কি করছে তারা দুই হাজার এক সালে ভারতের সাথে একটু সম্পর্ক ভালো করার তারা চেষ্টা করেছিল হ্যাঁ তারপরে দুই হাজার এক থেকে দুই হাজার ছয় পর্যন্ত তো তারা এমন রাষ্ট্রনীতি পরিচালনা করেছে যে সমস্ত ভারতের যেই সীমানা আমাদের বাংলাদেশের সাথে সেগুলো অস্থিতিশীল হয়ে যায় তারা বিচ্ছিন্নবাদ বিচ্ছিন্নতাবাদীদেরকে মদত দিতে শুরু করে বিএনপি তখন ভারত তাদেরকে একেবারে পরিত্যাগ করলো দুই হাজার সালে তারা আবার গিয়েছে ভারতে প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছে বিএনপি সম্পর্ক ভালো করার জন্য তখন ভারত তাদেরকে বলেছে যে আপনারা তারেক জিয়ার নেতৃত্ব ছাড়েন কিন্তু তারা সেটা ছাড়তে রাজি হয়নি এখন আবার তারা শুরু করেছে এই নির্বাচনে যেটা নির্বাচনে তো যায়নি বর্জন করেছে আওয়ামী লীগ যখন আবার সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পেল এক নিরঙ্কুশ তখন আবার শুরু করলো ভারত ভালো না যখন আর দেখবেন আপনি দুই হাজার এক সালে তারা কি করেছিল আরও চালাকি করেছিল ক্ষমতায় এসে উপরে উপরে ভারত প্রীতি ভিতরে আইএস এর সাথে তাদের যোগাযোগ ছিল এবং তাদের এই চরিত্রটা কিন্তু ভারতের সামনে উন্মুক্ত হয়ে গিয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা নিয়ে যে দাদর সংসদ গঠিত হলো সেই সংসদ কতটা কার্যকর হবে আমি প্রশ্ন রেখে যাচ্ছি বিরতির পর সে বিস্তারিত শুনব প্রদর্শক রাজনীতি ও দেশ থেকে পর্যায়ে আবারও বিরতিতে যাচ্ছে আমাদের সাথেই থাকুন ফিরে এলাম দেখছেন রাজনীতি ও দেশ আমরা আবারও ফিরছি আলোচনায় জনাব মোশারফ আহমেদ ঠাকুর একদিকে আপনারা বলছেন যে সরকার পতনই আপনাদের আন্দোলনের চূড়ান্ত গন্তব্য সেই জায়গা থেকে আবার ক্ষমতাসীনরা বলছে যে মাজা ভাঙা বিএনপি কে নিয়ে তাদের খুব একটা মাথা ব্যথা নেই কারণ বিএনপি মুখে যা বলে তা করে দেখাতে পারে না আপনি দেখবেন যে আওয়ামী লীগ প্রতি মিনিটে বিএনপি মাজা বাঙ্গা হলো না হাঁটু বাঙ্গা হলো সে কেয়ার করে না বিএনপিকে তো এত কথা বলে কেন সকাল থেকে ঘুমানো পর্যন্ত বিএনপি 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 জব করে তো এর অর্থ হচ্ছে বাংলাদেশে একটি জন আন্দোলনের সম্ভাবনা আছে এই সম্ভাবনাটা বিএনপির মাধ্যাপ ধরেই এই আন্দোলনটা হবে আসুন আমাদের মুক্তা আপা বলেছেন যে আওয়ামী লীগ নাকি বিদেশ নির্ভর রাজনীতি করে না আওয়ামী লীগ বিদেশ নির্ভর রাজনীতি করে না সত্য কথা তবে আওয়ামী লীগ করে হচ্ছে বিদেশের তাবেদারি করে যে কি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন আওয়ামী লীগ আছে দিল্লি আছে তো আমরা আছি দিল্লি আছে তো আমরা আছি তাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলে ভারতের উন্নয়ন মানে আমাদের উন্নয়ন ভারতের সাথে আমাদের সম্পর্ক স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক ভারতের তাবেদারি ছাড়া আওয়ামী লীগের অস্তিত্ব এক মিনিটের জন্য বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের অস্তিত্ব নাই বুঝছেন তো এই জন্য আমি আপনাকে বলি যে আমরা বিয়ে বলে যে উনি বলেন যে দিল্লির সাথে আমরা দিল্লির বিরোধিতা করি দিল্লির বিরোধিতা তারা না আমরা বাংলাদেশের স্বার্থ চাই দিল্লির সাথে আমরা সসম্মানের সাথে সুসম্পর্ক চাই বাট আওয়ামী লীগ আজকে যে দিল্লির তাবেদারিতে নেমেছে দিল্লির দালালিতে নেমেছে এই দিল্লির তাবেদারি করে দিল্লির দালালি করে শেষ রক্ষা হবে না ধন্যবাদ জানাচ্ছি মোশারফ আহমেদ ঠাকুর নুর জহান বেগম বক্তা আগের অংশটি প্রশ্ন রেখে গিয়েছিলাম যে দাদর সংসদ কতটা কার্যকর হবে যেখানে বিএনপি বলছে যে এটি তেলেসমাতির সংসদ এবং বিএনপির আরেক নেতা বলছে যে পার্লামেন্টারি ডিকশনারিতে ড্যামি শব্দটি নেই জি আমি সেটার উত্তর দিব এর আগে একটু বলি মোশারফ সাহেব বলেছেন যে দিল্লি আছে তো আমরা আছি এটা নাকি আমরা বলেছি দেখুন ভারত দিল্লি হলো ভারতেরই কি নয় দিল্লি ভারতের রাজধানী একটা জায়গা ভারত আমাদের প্রতিবেশী আমরা কি প্রতিবেশী চেঞ্জ করতে পারবো তো ভারত থাকবে আমরাও থাকবো উনি এটাকে এভাবে এভাবে ভাবছেন না কেন মানুষকে মানুষ সব চেঞ্জ করতে পারে প্রতিবেশী কি মানুষ চেঞ্জ করতে পারে তো ভারত থাকবে আমরাও থাকবো ওই দিকে পাকিস্তান আসছে পাকিস্তান তার জায়গায় কিন্তু আমরা তো আর এটা বলি নাই যে আমরা পাকিস্তান আমলেই ভালো ছিলাম যেটা কিনা বিএনপি বলেছে অথচ এই পাকিস্তানের সাথে রক্ত কুয়ে যুদ্ধ করে আমরা জিতেছি সেই পাকিস্তানের বন্দনা যখন ওনারা করে তখন আমাদের দুঃখ পেতে হয় 
এই ভারত হলো সেই ভারত যারা কিনা আমাদের এক কোটি শরণার্থীদের আশ্রয় দিয়েছে আমাদের অসংখ্য লোক যারা কিনা তাদের অসংখ্য লোক জীবন দিয়েছে তাদের সৈন্যরা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে এই ভারত সেই ভারত আমরা অকৃতজ্ঞ জাতি না এটা হলো এক দ্বিতীয়ত হলো আপনি বলেছেন সংসদ কার্যকর করা হবে কিনা দেখুন সংসদ কার্যকর কেন হবে না দুই হাজার আঠারো সালে যে নির্বাচন হয়েছে সেখানে বিএনপি বিএনপি পাঁচ ছয়টি আসন পেয়েছে এবং তারা পার্লামেন্টে যথেষ্ট তারা জোরালো ভূমিকা রেখেছে যতদিন তারা ছিল যদিও তাদের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম সাহেব এমপি নির্বাচিত হয়েছেন হয়েও কিন্তু পার্লামেন্টে যাননি তাহলে দেখুন ওনাদের নাটাই নাটাই কোথা কোনখান থেকে নাটাই কোনখান থেকে চালানো হচ্ছে সে লন্ডন থেকে মির্জা ফখরুল সাহেবকে কিন্তু সংসদে যোগ দিতে দেওয়া হয় নাই এটা অনেক বিতর্কের বিষয় এখন সেই সময় নাই কেন দেওয়া হলো না সেটা কিন্তু জাতির কাছে আজও প্রশ্ন হিসাবে রয়ে গিয়েছে এবং তারা যে কজন অংশগ্রহণ করেছে তারা কি সংসদ জমিয়ে রাখে নাই তারা কথা বলেছে পরে অবশ্য তারা নিজেরাই আবার পদত্যাগ করেছে আর এখন এবার বিরোধী দলে হলো আপনার এগারো জন তো সেটা তো ওর থেকে আরো বেশি তাহলে এবার সংসদ কেন কার্যকর হবে না অবশ্যই কার্যকর হবে অলরেডি আমরা দেখেছি ঠাকুর এবার বিরোধী দলে এগারো জন কেন কার্যকর হবে না আমি আপনাকে বলি বাংলাদেশে একটা কথা আছে খুব প্রবাদ যার সাথে হয় না ওর সত্তরই হয় না তো আপনি দেখবেন গত দশ বছরে রৌশন এরশাদ একটি মাত্র বিরোধী শব্দ উচ্চারণ করেছেন পার্লামেন্টে সরকার বিরোধী শব্দ জিজ্ঞেস করেছেন বারোশো টাকা কেজি যখন কাঁচামরিচের কেজি হয়েছিল তখন উনি বলছেন যে কাঁচামরিচকে ইউক্রেন থেকে আসে এই শব্দটি ছাড়া দশ বছরে কোনো কথা বলে নেই অথচ আপনি দেখবেন রুমিন ফারহানা থেকে আরম্ভ করে আমাদের হারুন রশিদ পর্যন্ত প্রত্যেকই বাজেট বক্তৃতায় আরম্ভ করে রাষ্ট্রপতির বক্তৃতার পর যে বক্তব্য সবগুলিতে ভালো বলেছেন ওনার বক্তব্য অনুযায়ী আমি সংসদ জয়নাল আবেদিন ফারুক এই শব্দটি উচ্চারণ করেন তেলেসমাতি সংসদ এই তেলেসমাতি সংসদের নাম কি নাম হচ্ছে যে এগারো জন যে এগারো জন বিরোধী এরা হচ্ছে আওয়ামী লীগ সমর্থিত জাতীয় পার্টি মনোনীত যে জাতীয় পার্টি মনোনীত আওয়ামী লীগ সমর্থিত এই প্রত্যেকটি পোস্টারে ছাব্বিশটা পোস্টারে আওয়ামী লীগ সমর্থিত জাতীয় পার্টি মনোনীত এই শব্দটি লেখা ছিল এবং প্রত্যেকটি ছাব্বিশটি পোস্টারে এই জি এম কাদেরের ছবি ছিল দুই ইঞ্চি আর দশ ইঞ্চি ছিল শেখ হাসিনার ছবি এরা করবে বিরোধিতা এই জাতীয় পার্টি বিরোধিতা করবে জাতীয় পার্টি নাটাই শেখ হাসিনা একবার রৌশনের সাথে দিয়ে টান দেন জি এম কাদের টাইট দেন জি এম কাদের আবার নাচে আবার জি এম কাদের যখন একটু ইয়ে করে কি বলে ওনার কথার ভিন্নমতে যাই তখন জি এম কাদের গুটি খেলেন রৌশনের সাথে দিয়ে আজকে আমি আপনাকে বলছি লন্ডনের কথা বলেছেন লন্ডন থেকে তারেক রহমান বিএনপিকে নেতৃত্ব দিয়েছেন আওয়ামী লীগের জ্বালা হচ্ছে এই জন্য যে এত নিপীড়ন এত নির্যাতন এত প্রলোভন প্রত্যেকের কাছে আলাদা আলাদা ধরনের লুক পাঠানো হচ্ছে জেলকাটায় কারো কাছে পাঠানো হয় নাই আর কারো কাছে পাঠানো হচ্ছে প্রত্যেকের কাছে প্রলোভন দেওয়া হয়েছে প্রত্যেককে নির্যাতন করা হয়েছে জেলখানায় এবং তাদেরকে বলা হয়েছে যে কোনো না কোনোভাবে তাদের এই তেলেসপাতি সংসদে পাঠ হওয়ার জন্য তারেক রহমানের নেতৃত্বের কারণে বিএনপির এই সাধারণ অমর ছাড়া আর কেউ বিএনপির কাউকে ভাগিয়ে নিতে পারে নাই তো বিএনপির ঐক্য অটুট আছে বিএনপি ইস্পাত কঠিন ঐক্যের মধ্যে আছে এই জন্য তারেক রহমানের নেতৃত্ব নিয়ে আওয়ামী লীগের দেখুন তারেক রহমানের কথা যখন ওনারা বলে ওনাদের কিঞ্চিত হলেও একটু অ্যাসেমড হওয়া উচিত আমি মনে করি তারেক রহমান কে যে কিনা রাজনীতি করবে না বলে মুসলেকা দিয়ে লন্ডনে বসে বিলাসী জীবন যাপন করছে যে কিনা কিসের রাজনীতিবিদ সে রাজনীতিবিদ জেল হুলো হুলিয়া জুলুম এগুলো তো রাজনীতিবিদদের জন্য নর্মাল উনি কেন তাহলে দেশে আসছেন না উনি আসছেন না কারণ ওনাকে ওনার মা ওনার বিরুদ্ধে সাজা হয়ে জন্য জেল কাটতে হবে জেলে যে ভয় পায় হুলিয়াকে যে ভয় পায় সে কেমন নেতা তাদের এরকম নেতা ধিক আমরা তো এরকম না তাদের মানে ধিক দিই ধিক দেয় ধিক লজ্জা লজ্জা অতএব বড় কথা বলার সুযোগ ওনাদের নাই আর সবচেয়ে বড় কথা হলো ওনারা ওনারাই কিন্তু একটা তেলেসমাতি দল কারণ ওনারা নির্বাচনে জিতেও পার্লামেন্টে যায় না অতএব ওনারা নিজেরা জাত অন্যদেরকেও তাই মনে করে আপনি দেখুন যে বিগত সংসদ চলতেছে এখনও চলতেছে আমরা দেখেছি জাতীয় পার্টির যারা আছে তারা অত্যন্ত ভালো গঠনমূলক ভূমিকা রাখছে কিন্তু জাতীয় পার্টিকে সরকারের কৌশলের বাইরে যেতে পারবে কিনা এমন প্রশ্ন কিন্তু সরকারের কোনো কৌশল জাতীয় পার্টিকে নেই দরকার নাই তো জাতীয় পার্টির স্বাধীন সার্বভৌম তারা বিরোধী দল তারা সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা করবে তারেক রহমান দেশে ফিরছে না তারেক রহমান দেশে ফিরলে 
পুতিনের যে শিষ্য শেখ হাসিনা নাভালদিন মতো একটি হত্যাকাণ্ড ঘটাতে পারে তারেক রহমানকে নিয়ে এই জন্য আমরা তারেক রহমানকে দেশে ফিরতে আমরা আসতে দিতে চাই ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য